はい、ヤフー自分、どうもなみです。さて、今日もね、ヘアスタイルを解説していこうかなと思います。はい、で、お名もいただいたんで、あのついにやらせていただこうと思います。工藤静香さんですね。はい。俺もう、本当に聞いてたと思うんだよね。本当に。その、自分が木村拓哉様をね、崇拝してるとか、かっこいいと思ってるから。だけじゃなくて、本当普通にいつ見ても綺麗じゃん。インスタとか見てもやっぱ綺麗だし、あの、料理うまそうだよね、本当にいつも。<笑>料理が本当に美味しそうだなっていつも、うん、絵もうまいし、うん、もう本当素敵だなといつも思います。はい。で、まあそのね、静香さんの髪型をいくつか。やっていこうかなと思うんですけどもまずはねこのまあインスタとかで出してる髪型なんですけどもあのー、まあロングヘアまあこのサイドデザインしてるロングヘアなんですけどもまあねカラーとかももちろんねあるこれっていうのは、うん、カラーでデザインもしてるしハイライトとか入れてねデザインもしてるんでよりおしゃれに見えるんだけども実際、まあ、カットの技術っていうのはもちろんあるんだけども本当デザインとバランスっていうのが大事なんだよねこういうのって、うん、まあてかウルフっぽく見せてるようなデザインではあるよねこう長短がちょっと強いというか、うん、デザインなんだけども単純に考えたらそんなに難しくない前髪をまず目,、まあ、目の下ぐらいに一つ作るじゃない前髪普通に下ろしてね自分のこのつむじぐらいとつむじまでいかないねあの自然に下ろすようなところの前髪自体を長めに設定してでサイドの髪の毛サイド耳上ぐらいかな結構しっかりこの辺横がっつり幅は広いよでもねこれはね人によって横の幅の取り方が顔のバランスによって違うからそこは美容師さんと相談していいバランスのデザインのところを持ってった方がいい、うん、基本ベースはっていうことうん、でこのサイドをリップラインで切ってあげるんだよねまあパツンと切るとパツンってこうデザインになるからちょっとあの量減らしたりとか段つけたりとかのあれです前にこうキュッとなるような感じのやつ切るんだけども、うん、実際問題はまあライン上ではこうでそこから後ろを長くロングにしてる3段階になってるところだねこれ123段階うんにしてあって、まあ、普通の後ろはロングの段ありのデザインしてるっていうことで、こことこことかはつながってません。こことここもつながってない。三つの髪型が、あの、あるっていう状態です。うん。で、これに対して全体的にハイライトだったりとか、ローライトは入ってないかな入れてるのかなあんまり入れてなさそうだけど、ね、全体を普通のブラウンで染めてあって、で、ハイライトのところに、まあ、ブラウンなり赤みだったりとかちょっと入れて、うん。オレンジっぽいのとかもね、入れて、長短を。特に、要は、ワンカラーでも別にいいんだ。普通に普通のブラウンだけで染めてあってもいいんだけども、よりこの、ウルフっぽい感じ、段のつけてるのをより強調させるためにハイライトとかを入れて、より動きを出してるっていうのがポイントの一つです。うん。だからこれもね、あのリップラインよりも長かったらね、またそれはそれでバランス悪いんで、こういうのって、まあ、大体リップラインとか、うん、動かすんだったら特にね、うん、それも違うよ、ここの幅が人によってギュッと詰まってる人もいれば、結構長かったりとかする人もいるから、でこっちの長さもね、どんだけ長いかにもよるから、そこのバランスだよね、うん、のあると思うので、その辺もバランスです。取ってもらった方がいいと思います。うん。で、短い時。あったね、うん、もっと短い時もあったけどもまあこれも短そうでショートボブベースだねみんなで言ううんまあグラデーションボブショートボブベースなんだけども違う点で言うとダウンがしっかりしてる大体ショートボブってさみんな言うけどさこう詰まっててこうボブでダウンがあんまりなくて重めでっていう感じストーンってなってるじゃないなんか,なんかセットすれば丸くなるけどなんか何もしなければピタンってなるみたいなだけどもダウンを多めにつけてボブベースなんでダウンを多めにつけることによって質
と動きが出るような感じのバランス、うん、前髪長いからこう下ろしてるみたいなそうだからショートベースのボブじゃなくてボブベースのショートなんでねこれね本当にねちょっとした言葉の違いで何やるのか分かんないと思うんだけども広瀬さんだったら分かるんだよねショートベースのボブにするのかボブベースのショートにするのかっていうのはちょっとカットが違ううんまあそれもバランスも全然違ってくるしねちょっとしたニュアンスでもたくさん山ほど分かれちゃうんだけど出会分かれはしちゃうんだけどもうん、基本的にショートボブベースの段入れ、うん、で前髪長め、まあ、この図で言うとこれね襟足短めがポイントって書いてあるんだよギュッと詰まってるのか、うん、これは要はこの写真で見ると前髪長めでさリップラインぐらいまで来てるんだよねここにこうボリュームがあるわけよ青いところここに来てる時にこっちの後ろの赤い部分が長いとバランスが悪いここがギュッと詰まってるから前が長い方がバランスがいいこれ男性も女性もそう、うん、に対してまあここだけじゃないけどちょっとこの上の部分全体的に段を入れてることによってボリュームも出るし動きも出やすくなるここの段入れのバランスだったりとかっていうのは前のバランスと後ろのバランスに合わせてどのくらいにした方がここに動きが出るとかデザインしやすいとか頭の形に合わせていくとグッと上げた方が良かったりとか重みの方が良かったりとかっていうのもあるし、今日に関してはもう本当にその人の頭の形だったりとか癖だったりとかに関わってくるのよ、うん、でも基本的なバランスに対して前,がバランス前にバランスを持ってるってことは後ろはギュッと詰めた方がいいのはもうヘアスタイル全体に共通することだから基本的なバランスで、うん、だってさっきのここもそうでしょ前が短くてこう短いから後ろが長かったりとかっていうのはバランスうん、別にそこまでそのバランスを気にしたりとか別にとかって言うんだったら別にあのいいんだよ全部長くしてるとか別にそれがダメとかっていうわけじゃなくてデザインするんであればこういうバランスのこの変化っていうのにはあの臨機応変に対応しないと長かろうが短かろうがバランスっていうのは絶対に大切だからこれはみんな言えることですうんこれなんか本当大人の女性なんか本当に人気だよねこういうのは短くしてショートにして。段つけてっていうのは、うん、動きがあるし、うん、品のあるブラウンの明るめでね、綺麗だと思うし、俺はすごい好きです、デザイン。うん、で、3つ目、はい、この時なんですけども、えっ、ー、とね、まあ、これとね、似てるっちゃ似てるんで、デザイン、まあこれ、これを切ってこの感じのアイロン操作やれって言われたら、別にできないことはない。できないことはないんだけどもまあちょっと違う感じにするとまあ胸上ぐらいのロングとかミディアムぐらいな感じなんだけどもえっ、ー、とね前髪が要はさっき言ってこうブツブツだったじゃないでここまで取らないで要は前髪のバランスこのオレンジの部分のバランスプラスちょっとこのこめかみ部分までちょっと取ってあげる多めにちょっと取ってあげるでそこまでをちょっとこうラウンドっぽくちょっと長めに広めてあげるんだよねけどサイドまでは取らないそう取らないであげる、うん、でまあ目の下ラインからぐーっと長めで鼻のラインぐっと長めにしてあげてねでそれを前髪の部分は見る限りこう内巻きにして外巻きにする要はみんなってこう前髪をぐっと内に巻きたがるんだよねそうもしあのビューさんのさあのデザインとかであのなんだろうヘアショーとかそういう感じだと結構ここ外巻きにプルってやったりとかさちょっと昔にちょっとこの辺ちっちりにする長谷川京子さんとかもやってたけどこうちょっと動かすような感じのオイルつけてみたいな感じの時もあったけどもそういうちょっと内巻きにして最後を外巻きにしてあげるデザインちょっと散らせるみたいな感じこれで別にカットがどうこうっていうのもアイロン操作だから難しくもなんでもない、うん、でこのサイドのこの横の部分ね、ここに関しては、外に離させる。絶対に。まあ、内にしてからでもいいし、外に絶対に離させる。そのことによって、ここの動きが出やすい。で、工藤静香さんとかは細いじゃない。もう、スタイルがいいから。細いからこそ、顔がシュッとなってるのよ。シュッと。だからこそ、ちょっと横広がりね、ちょっとバランスもあった方が、まあ、他のバランス的にもデザイン的にも似合いやすかったりとかするっていう、うん
別にいいんだよストレートにストーンってやるだって細いねっていうのもあるんだけどもこういうアレンジとかデザインをするんだったらこういうちょっとここのポイントみんなよく言うよねこうひし形にするとかいろいろあるけども,もう別にそれだけじゃないんだけどねな,ないんだけどもここのバランスっていうのは工藤静香さんのバランスには似合ってるなと思います僕はうんでこの上の部分トップの部分ねこのまあこの部分とかだねにはしっかりこう、まあ、短いからこそダウンを入れて動きも出やすいような感じにしてあげるっていうのが一つポイントだなとは思います、うん、あとまあこっちの長い部分に関してはねあの長めにしてちょっとこうアイロンしたりとか別にこのバランスでちょっとここを狭くしてでここの部分をちょっと外巻きにしてでこっちを動かすとかでも全然いいんだよ、うん、全然いいんだけどもここまでできないなっていう人はこっちのバランスでやってあげても全然いいと思いますここの幅をもう少し広めてあげたりねサイドまでいけないけどもこのこれとこれの間ぐらいまでちょっといってみようかなみたいなもみ上げ分ぐらいまではいってみようかなみたいなとかもあると思うしそこはもう美容さんと個人の,あのバランスの取り方なので、うん、基本的なバランスはこれなのであの難しく考えずにやってもらうといいかなと思うのでぜひ参考にしてみてください。バイバイ。